Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire du bébé de l'hôpital régional de Kaolak, auditionné par la police, le père du nouveau-né maintient ses accusations. « Mon enfant a été victime de négligence », a-t-il déclaré devant les enquêteurs. Dans cette affaire, la police a arrêté l'aide-soignante qui aurait délivré le certificat de décès alors que le bébé était encore en vie. Les derniers développements dans cette édition. À la une également, la colère des enseignants de Matam, débrayage dans tous les lycées et collèges de la région. Les enseignants protestent contre la circulaire de l'IA rappelant les rapports entre les élèves et enseignants. Rapport qui fait suite à une série de grossesses non désirées. On vous explique tout dans cette édition. L'actualité, c'est aussi le mariage avec condition entre Yehui et Walou. Les deux alliances ont trouvé le bon compromis pour briguer certaines circonscriptions. Surprise, surprise, le le pape du Sopi Abdoulaye Wad va livrer bataille lors de ses législatives comme tête de liste de la coalition Walou. Recrutement de Guy Marius Sagna et capitaine Touré à la mairie de Dakar, le ministre Oumar Gueye en remet une couche. Selon lui, ces contrats ne seront jamais visés par l'inspection du travail. Affaire du bébé de l'hôpital régional de Kaoulak, le père du nouveau-né a maintenu ses accusations devant les enquêteurs. Pour Alassane Sow, son enfant a été victime de négligence. Le voici tout juste après son audition ce matin. Je vis des moments difficiles depuis la mort du bébé. Ma femme passe tout son temps à pleurer. C'est vraiment difficile. Les gens de santé ont négligé mon bébé. Depuis qu'on l'a hospitalisé dans cet hôpital, les médecins ne me fournissaient pas des informations fiables sur l'état de santé du bébé. Même sa mère avait du mal à s'approcher de son bébé. La direction de l'hôpital parle de la gravité de la maladie du bébé pour se dédouaner. Mais l'aide soignante a commis une faute. Elle m'a donné un certificat de décès et ils ont mis mon bébé dans un carton alors qu'il était toujours vivant. Je viens de sortir de la police, je demande de mon bébé. Et ce matin, la police a procédé à l'arrestation de l'aide-soignante qui aurait euh, délivré le certificat de décès alors que le bébé était encore en vie. Ce soir, l'aide-soignante est toujours gardée à vue. Une affaire qui suscite une fois de plus l'indignation nationale et provoque l'émotion collective. Quelles sanctions face à ce qui est qualifié de négligence par la famille de la victime Le collectif patient en danger réclame pour sa part de lourdes sanctions. Voyons tout cela avec euh, Cher Diop et Pap Sangonibay. Après le cas de Asosorna à Luga, cette fois-ci, ses bébés Diari déclarés morte alors qu'elle était toujours en vie. Un autre scandale qui suscite débat. C'est malheureux. Je pense que c'est une situation qu'on aurait pu éviter en tant qu'humain, au-delà du fait qu'on dit toujours que le reste appartient au tout puissant, mais que le travail du soignant, qui est le médecin à qui nous confions notre vie, doit être fait et il doit donner le meilleur de lui afin de sauver des vies. Alors que le procureur de Kaolak s'est autosaisi, l'avocat maître Masournokan exige de lourdes sanctions. Quelqu'un qui ne travaille pas bien, qui ne fait pas de bons résultats, qui commet des fautes, on ne le couvre pas. Il faut le sanctionner pour que ça soit dissuasif, qu'il sache lui qu'il ne doit plus continuer à se comporter comme il le faut. Et que les autres sachent aussi que s'ils commettent des fautes, ils seront sanctionnés. L'absence de personnel qualifié, souvent constaté dans les hôpitaux publics, l'État doit situer les responsabilités, mais aussi multiplier les efforts dans le domaine de la santé. L'État du Sénégal, mais au-delà de l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, qu'il y ait des soignants bien formés, qu'il y ait assez de médecins pour s'occuper des 17 millions de Sénégalais que nous sommes, qu'il y ait assez de structures sanitaires un peu partout dans le Sénégal. On voit même des, 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 des hôpitaux qui eux-mêmes cherchent des, des moyens additionnels, des ressources additionnelles pour essayer de, de réfectionner euh, des blocs, des, des trucs de ces C'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit mettre les moyens et il ne le fait pas. Bébé Djari a passé plus de deux heures dans un carton avant son décès. Son père dénonce le comportement du personnel de santé. Selon nos interlocuteurs, la négligence dans les hôpitaux doit être un mauvais souvenir. 
Merci cher et venons-en à cette circulaire qui ne passe pas du côté des enseignants de Matam. Cette note porte atteinte à la dignité des enseignants de la circonscription académique de Matam selon les responsables des syndicats CIEMS et QCEMS. Vous le savez, face à une série de grossesses non désirées, l'inspection d'académie avait publié une circulaire rappelant les rapports entre élèves et enseignants, ce qui a fini d'indigner les enseignants. Explication à Bandignac. Ils ont boudé les salles de classe pour observer un débraillage dans tous les lycées, collèges et CFP de la région de Matam. Malgré sa récente sortie, pour préciser le sens et la portée de sa circulaire rappelant les rapports entre élèves et enseignants, les syndicalistes de Matam ne décollèrent pas contre l'inspecteur d'académie. Les responsables des syndicats, SAEMS et le QSEMS, ont fait face à la presse pour condamner ce qu'ils considèrent comme étant une volonté de nuire les enseignants. Une note maladroite qui aujourd'hui a fini de porter atteinte à la dignité des enseignants de la circonscription académique de Matam en ternissant leur image un peu partout dans les réseaux sociaux comme si ce phénomène est général dans l'académie de Matam. En effet, il nous plaît de rappeler que les relations extra-pédagogiques sont des phénomènes sociaux marginaux relevant des tares de notre société et qui malheureusement existent un peu partout. Pour autant, elles doivent être combattues et prohibées dans toutes les sphères professionnelles car contraire aux règles d'éthique et de déontologie. Toutefois, il faut les circonscrire dans des cas isolés. Ces syndicalistes n'ont pas raté l'occasion pour dénoncer la gestion globale de la académie de Matam qui justifie selon eux le départ massif des enseignants. Telle la sanction arbitraire qu'il avait voulu infliger l'année dernière au référent en anglais M. Kassoum Diop par rapport à une épreuve qui a été proposée sur une thématique qui certainement n'était pas à son goût. Le cas du maître d'arabe M. Kalidoutal de Sintouba Mambé, muté injustement pour des raisons politiques politiciennes où était Monsieur l'inspecteur d'académie de Matam et ses lettres circulaires quand les enseignants de sa circonscription mal convoyés étaient stigmatisés par les populations durant la Covid-19. Nous estimons que l'inspection d'académie de Matam a suffisamment de problèmes à résoudre et sur lesquels Monsieur l'inspecteur d'académie régulièrement interpellé est resté insensible et à faune. C'est donc une grande riposte des enseignants du moins secondaire face à l'offense. Et dire tout simplement que même si le phénomène n'a pas atteint cette grande ampleur, force et de rappeler que des cas d'abus sexuels et de grossesses non désirées sont le plus souvent recensés en milieu scolaire. En politique, en vue des législatives, les coalitions Yehui et Walou se sont dit oui pour briguer certaines circonscriptions. Un bon compromis politique minutieusement préparé pour contrer le pouvoir. Mais cette entente peut-elle imposer la cohabitation au président Sall Élément de réponse à la Sanba. Ces deux entités qui ont compris l'enjeu, le politologue voit derrière cette alliance une analyse profonde de Yehui et Walou du vote de la loi numéro 2022-15 du 3 mai 2022, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021, portant code électoral. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle mesure renforce aujourd'hui les départements au détriment, n'est-ce pas, de la liste nationale. Donc, euh, c'est sur cette base-là, de mon point de vue, que les responsables, n'est-ce pas, des deux coalitions se sont dit, pourquoi ne pas reconduire les schémas, n'est-ce pas, des locales Puisque euh, Walou était vraiment euh, arrivé en tête dans certains départements, euh, Yewi aussi de même, pourquoi ne pas mettre les deux forces ensemble pour vraiment imposer, disons, la cohabitation le L'opposition veut imposer la cohabitation au président Sall et c'est possible. Mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand vous prenez les deux entités, euh, la coalition Yewi et la coalition Walou, aujourd'hui quand ils additionnent, c'est 60% des départements de ces pays-là. 60%. Donc euh, quand tu prends ces 60%-là, ça veut dire quoi Si on travaille et fait à la base, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se mettre ensemble, ça c'est une chose. Autre chose est d'aller travailler vraiment à convaincre les électeurs en disant on s'est mis ensemble pour telle ou telle raison. Les deux coalitions de l'opposition ont intérêt à travailler ensemble, estime Bakari Mané, et les raisons sont multiples. Chaque coalition a, a, a mesuré le pour et le contre. Quand tu prends Wallou, Wallou euh, la force principale c'est qui C'est le PDS. Le PDS, son leader, aujourd'hui, entre guillemets, est à l'exil. Il, il, il veut que ce dernier revienne. Et le fait de se mettre à côté de Yewi, 
c'est une force. Et je sais que euh, l'avenir le dira. Euh, certainement, il y a des combats qui vont s'engager pour le retour, n'est-ce pas, de Karimouane. Il y a donc il y a tous ces calculs-là. Au niveau des départements, Yewi et Walou vont se présenter ensemble. Et Alassane Abdoulaïwad va donc livrer bataille lors de ses joutes électorales. Le pape du Sopi sera la tête de liste de la coalition Walou. Surprise pour certains, pas pour les férus de politique Mamadou Fall. Oui, Walou, la surprise de ces élections législatives, une coalition contre nature pour certains, mais pour d'autres, l'union de ces deux formations pourrait faire mal au soir du 31 juillet 2022. De cette union des forces, un nom suscite la curiosité. Âgé presque de 100 ans, comment pourrait-il réussir sa campagne en tant que tête de liste Lui, qui jadis était une bête politique, peut-il constituer un avantage pour sa formation politique et ses alliés Abdoulaye Wad demeure une équation à plusieurs inconnus. Pour rappel, sa participation aux élections législatives en 2017 était un vrai coup de maître. Le pape du Sopi, revenu au bercail, drainé des foules, des inconditionnels s'affichaient, il avait failli faire vaciller le grand Benno Bokoyakar. Finalement, le parti du pape du Sopi s'est retrouvé avec 19 députés. Cinq ans après, espère-t-il réussir le même coup Dans tous les cas, le poids de l'âge pèse davantage dans un contexte où les législatives ont un enjeu décisif, considéré d'ailleurs comme l'avant présidentiel de 2024. Son apport pourrait être considérable pour la coalition Yehou Alou en augmentant les chances d'avoir plus de députés. En fait, de réaliser le vœu des Sonko et compagnie, la cohabitation. Rappelez que Yewi sera présente dans 34 départements, des 46 et Wallou, 20 départements. Si la notoriété de Wad demeure un avantage, sa capacité physique peut être un véritable handicap. À coup sûr, le vieux ne pourrait sillonner tous les départements du Sénégal pour battre campagne. Et retenez que 15 dossiers de candidature ont été déposés la nuit dernière à la DGE, la Direction Générale des Élections, à 48 heures pour vérifier les parrainages. Fatou Kinedem et Alim Chagne. Jamais les locaux de la Direction Générale des Élections n'avaient connu un tel calme au dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. Aucune busculade ni échauffourée. Le tirage au sort a visiblement porté ses fruits. Très sereine. Les partis gagnent puisqu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de queue. Donc, euh, et, et, et je pense que euh, tout le monde y a gagné, vraiment tout le monde. Mais là, vous-même, vous y avez gagné puisque vous n'avez pas assisté à des bagarres et des, des, des bousculades. Sur 25 dossiers de déclaration de candidature, seuls 15 sont déposés à la Direction générale des élections. Aucune trace des dix autres. Les choses sérieuses commencent ce lundi. On démarre la phase, euh, la phase fatidique, je le, dis, je le dis comme ça, du, du contrôle des parrainages. On va démarrer dès demain et pour 48 heures. Donc euh, on va successivement examiner les parrainages et pour notifier, euh, n'est-ce pas, aux mandataires, ceux qui, les, ceux, ceux qui, qui ont, c'est les partis hein, ou les coalitions qui ont, qui ont, qui ont, qui ont euh, enfin, euh, qui sont contrôlés et qui, dont les parrainages sont validés. On notifie aux mandataires et charge à eux, n'est-ce pas, de, de procéder aux rectifications nécessaires. Une fois cette étape terminée, le ministre de l'Intérieur entre en action en signant l'arrêté portant publication des listes validées. Une fois que tout est fait maintenant, euh, le, la commission euh, n'est-ce pas prévoit préparer à partir des résultats euh, des examens sur le parrainage et des examens sur la vérification juridique l'arrêté consacrant la, euh, la liste de ceux qui devraient participer aux législatives et eh bien cet arrêté va, va devoir être euh, signé par le ministre de l'Intérieur. Ce sera, ce sera vers, le mois de, vers la fin du mois de mai. Premier enseignement il n'y aura pas de cacophonie dans l'organisation de ces législatives, contrairement à celle de 2017, avec 47 listes en compétition. Le parrainage est passé par là. 
Merci Fatkine. Recrutement de Guy Marius Sagna et du, cap, et du capitaine Touré à la mairie de, de Dakar. Ces contrats ne seront jamais visés par l'inspection du travail selon le ministre des collectivités territoriales. Au Marguerite Martel qu'une collectivité a l'obligation de recruter dans le cadre de l'organigramme type et ce qui n'est pas le cas dans ce, dans ce cas de figure. Fat Bintou Conté et Alun Diagne. Dans les collectivités locales continue de susciter un débat. Et cette fois-ci, c'est le ministre des collectivités territoriales qui est une bonne fois pour toute la question. Une collectivité territoriale a l'obligation de recruter en fonction des organigrammes type. Et une collectivité ne peut pas faire autrement. Personne ne peut recruter en dehors de ces organigrammes type. C'est impossible. Impossible. Même un, un, un maire qui voudrait le faire ne peut pas le faire. Parce que s'il fait un contrat qui n'est pas conforme aux organigrammes type, ce contrat ne sera jamais visé. Les licenciements abusifs notés ces derniers temps dans les mairies sont aussi réglementés par la fonction publique locale. Maintenant, il y a une garantie de l'emploi dans la fonction publique locale comme dans la fonction publique de l'État. C'est la raison pour laquelle c'est une sorte de révolution, cette mise en œuvre de cette fonction publique locale. Le ministre Omar Gay présidait la revue annuelle sectorielle de son ministère, dont les résultats pour l'année 2021 ont été jugés satisfaisants. Mais également constater, pour nous en réjouir, l'augmentation des fonds de dotation, de la décentralisation, l'augmentation des fonds d'équipement, la contribution économique locale également, qui est un aspect très important pour les collectivités territoriales, les ressources reçues par les collectivités territoriales, le parc à scène urbain qui est en pleine vitesse de croisière. Même si quelques manquements ont été notés. Nous devons faire des efforts pour que cette cohérence territoriale soit achevée. Et il y a souvent des conflits, des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs, entre agrobusiness, entre hommes d'affaires, parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre. Et puis allons maintenant dans le sud où la région de Ziguinchor a enregistré ses premières pluies ce lundi. Comme vous le voyez sur ces images, c'est peu après 16 heures que les premières précipitations ont été enregistrées, surprenant les habitants car si chaque année il pleut de plus en plus tôt, les premières pluies ne tombent presque jamais avant le 10 mai. Ce qui nous amène à parler de la lutte contre le paludisme. Près de 7 millions de moustiquaires euh, imprégnés à longue durée d'action seront distribués cette année au, au Sénégal. Le nombre de cas de paludisme a connu une hausse entre 2020 et 2021. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Youssar a présidé ce dimanche à Karang la cérémonie officielle de lancement de cette campagne de distribution. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Parti pour l'édition 2022 de la campagne de distribution de masques de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La commune de Karang a abrité la cérémonie officielle de lancement. Pour cette année, un peu plus de 6 millions de Milda seront distribués aux ménages sénégalais. Pour cette présente édition, il s'agit de distribuer au Sénégal 6 millions 977 550 moustiquaires imprégnés d'une valeur de 8 milliards de francs CFA. Nous allons nous mobiliser pour relever cet énorme défi. Ces deux dernières années, le taux de prévalence du paludisme a connu une hausse ainsi que la mortalité due à la maladie. Les tendances de la morbidité et de la mortalité de la période 2020-2021 témoignent d'une légère hausse. En effet, le nombre de cas de paludisme est passé de 445 313 en 2020 à 536 850 en 2021, soit une augmentation de 20%. Le nombre de décès est passé à 373 en 2020 à 399 en 2021, soit une augmentation de 6,97%. Cependant, le nombre de décès causés par le paludisme a baissé chez les nourrissons et les femmes enceintes. Simultanément, la Gambie, pays frontalier avec le Sénégal, va distribuer sur son territoire 1 400 000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Que nos deux ministères se sont associés autour d'une expertise de lutte contre le paludisme dans la perspective de l'élimination de cette maladie. Nous mutualisons nos moyens et combinons nos efforts pour vaincre cette maladie. La cérémonie officielle de lancement de cette campagne de distribution de Milda a été co-présidé par les ministres sénégalais et gambiens de la santé et de l'action sociale. La catastrophe a été frôlée de justesse dans, dans la, sur la plateforme du train express régional la nuit dernière. Des individus non encore identifiés se sont introduits dans la plateforme du TR. 
C'est à hauteur de la forêt classée de Mbao. Ils ont exercé des actes de vandalisme et d'incivisme sur la plateforme. Ces voleurs ont tout bonnement déterré les câbles de basse tension qu'ils ont emportés. Ils ont pu les déterrer en emportant des mous de 60 mètres de câbles s'indigne. Muntagassi, directeur général de l'APIX. On fait ce forfait connaissent très bien qu'ils avaient accès à des câbles basse tension, c'est des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, ils ont pu tirer des mous de 60 mètres de câbles. Ils ont procédé au sectionnement. Nous avons en face de nous une paire, euh, un câble d'une paire de 14, une paire de 28, mais aussi une paire de deux fois câbles. C'est extrêmement dangereux, c'est des actes d'incivisme qu'on peut classifier d'actes criminels. Et depuis ce matin, que nous avons repéré la zone, mais comme le TR est conçu pour fonctionner en toute sécurité, sur la voie incriminée, nous avons procédé à un fonctionnement, ce qu'on appelle un fonctionnement ou une commande ou un pilotage à vue du TR dans cette zone-là. Sur un linéaire de 1 km, le train roule à une vitesse de 30 km h pour des raisons de sécurité afin de continuer le fonctionnement. À présent, une pénurie, une pénurie de papier se profile. L'info barre la une de votre quotidien. L'observateur des patrons d'imprimerie euh, craignent un arrêt de la production. Marcel Farbamaron et Diafarapa. C'est cette machine dénommée rotative qui a tiré le premier numéro du journal L'Observateur. Entre temps, beaucoup d'encre ont coulé sous ces machines, mais aujourd'hui, la situation n'est guère joyeuse, car plus globalement, pas mal de quotidiens risquent de connaître des lendemains cauchemardesques. La faute à une pénurie de papier. Ce que je crains, euh, c'est dans les mois à venir, de voir euh, certains journaux disparaître. Parce que tout simplement, eh bien, le papier va se, va se faire rare, et va se faire très très cher. Et parfois, euh, il faudra surtout vous attendre euh, d'imprimer de, des journaux. Euh, on a l'habitude du papier blanc, mais euh, ce n'est pas impossible qu'on l'imprime avec du papier de couleur parce qu'en fait, on achète ce qu'on a pour pouvoir imprimer le journal si on veut sortir. Une crise qui dure depuis plusieurs mois. Celle-ci s'est cependant accentuée à cause d'abord du Covid-19, ensuite du conflit russo-ukrainien. Autre point à soulever, une prochaine pénurie, cette fois de plaques, élément essentiel pour les tirages. Quand il y a eu le début du Covid, avec la pénurie de, de masques, euh, certaines sociétés ou certains pays ont préféré demander euh, aux gens de ne pas aller travailler pour se protéger en attendant qu'il euh, qu y ait assez de masques. Et la guerre maintenant de la Russie et de l'Ukraine est venue accentuer ce problème. Et cette guerre, aujourd'hui, avec, euh, avec les sanctions, euh, rien ne parle plus de Russie, rien du tout. Euh, et, la, et la Russie est un grand producteur de papier et un grand producteur d'aluminium. Et vous savez, nous, on utilise de l'aluminium, c'est celui-là. Ça, c'est quelque chose que nous utilisons. Les images sont fixées dessus avant d'aller sur la machine, avant d'être imprimées. Et en Russie, qui est un grand producteur d'aluminium, et ces plaques sont fabriquées en Ukraine. Et l'usine qu'on est en train de bombarder en ce moment, et bien justement, c'est cette usine-là qui fabrique ces plaques-là. Avant la crise du Covid-19, la tonne de papier se vendait à plus de 550 000 francs CFA. Actuellement, elle revient à plus de 950 000 francs CFA. Une menace aux conséquences inestimables, selon Mamadou Ibrakan, administrateur du groupe Africom. Dans certains pays comme le Burkina Faso, l'aide de l'État a sauvé la situation. Mais dans d'autres, comme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les éditeurs ont décidé d'élever les prix, respectivement, à 300 francs et 500 francs CFA le quotidien. Merci Marcel. Intéressons-nous aux métiers d'influenceurs, influenceurs ou influenceuses d'ailleurs, qui sont ces personnes qui se définissent comme baromètres de la tendance sur la toile. Comment devient-on influenceur Reportage Marie Mdiaye. Avec le développement des réseaux sociaux, certaines personnes ont réussi à se faire connaître, à être appréciées par les internautes et à créer une communauté. Ces personnes sont appelées influenceurs. Mais avoir une communauté suffit-il pour être appelé influenceur Alors, il faut juste rappeler que ce terme du marketing digital aujourd'hui est vraiment très mitigé. Euh, parce que euh, certaines personnes justifiant le nombre d'abonnés se disent influenceurs, mais un influenceur va au-delà. Euh, 
de la plateforme. Plus sa communauté est grande, plus un influenceur a de chances d'être contacté par des entreprises. Et là, il s'agit de donner son avis sur un produit, faire un retour positif ou pas. Tous ces influenceurs-là, euh, très reconnus au niveau mondial, vous les voyez souvent, ce sont les entreprises qui viennent euh, vers eux euh, pour leur donner des produits à tester et euh, pour qu'ils fassent en retour euh, ce qu'on appelle des reviews. Ce sont des revues. Ces revues-là euh, peuvent être vraiment très franches parce qu'un influenceur peut impacter positivement euh, par rapport à un produit et engager toute une communauté à aller acheter ce produit. Ces stars des réseaux sociaux peuvent être youtubeurs, blogueurs, ou encore Instagrammeur, mais pour vraiment être appelé influenceur, il faut être spécialisé dans un domaine. C'est quelqu'un qui doit être un expert et un professionnel reconnu dans son domaine et qui peut engendrer des sujets et des discussions pertinentes dans ce domaine-là par rapport à son audience. Quoi qu'il en soit, les vidéos publiées récemment dans le net sous le nom de Dubai Porte à Portille, où les influenceurs apparaissent dans des situations peu flatteuses, posent le grand débat de qui est influenceur et qui ne l'est pas, mais surtout leur impact sur les internautes de plus en plus jeunes. Et puis cette marche à Paris en mémoire des tirailleurs sénégalais, marche organisée par l'association Serine Fallo Fall du nom du fils aîné de Cheikh Ibrahim Fall. Les organisateurs ont aussi rendu un hommage à Serine Ahmad Si, disparu lors de la guerre mondiale Mambiram Tchouf. Une procession en souvenir aux tirailleurs sénégalais pour leur engagement et leur bravoure. L'association Serigne Fall Fall, du nom du fils aîné de Mamcher Ibrahim Fall, compagnon de Cheikh Ahmad Bamba Hadimou Rasoul, à travers sa quatrième édition pour leur rendre hommage à mobiliser talibés, guides religieux, autorités administratives sénégalaises et françaises. C'est une journée importante de notre agenda que nous célébrons pour rendre hommage à Serigne Fall Fall. Deux illustres fils du Sénégal, issus de familles religieuses, ils ont eu le mérite d'avoir de tels hommages. Ils ont tant contribué à rendre le monde meilleur. En communion, une convergence des idées pour un monde de paix, l'apport du Sénégal, toujours d'actualité. Pour la mémoire donc, du, du passé, c'est une journée très symbolique parce qu'elle réunit ici les familles religieuses du Sénégal. Eux-mêmes, artilleurs sénégalais qui étaient dans le même régiment que mon grand-père, mon arrière-grand-père, né aussi en Afrique, et qui étaient traités comme les Sénégalais au, au premier rang euh, à, faire, euh, à être au front et à verser leur sang pour sauver la République. Le rôle dans l'histoire, la campagne de la France, toujours immortalisée pour s'inscrire dans l'histoire et rappeler tout l'estime qu'on leur doit. Pour rappel, ce règne Fall Fall tombé lors de la première guerre mondiale 14-18J à Charfield, une commune française. Et puis un mot de sport, l'équipe nationale de Scrabble est à Yaoundé au Cameroun. C'est pour les besoins de la sixième édition des championnats d'Afrique de Scrabble francophone. Le Sénégal vise le titre après une préparation jugée parfaite. Cher Sadi Boudjara. Le Scrabble sénégalais paraît pour un triomphe au Cameroun. La confiance est en tout cas de mise sur les 10 lions sélectionnés en direction des championnats d'Afrique de Scrabble francophone du 10 au 18 mai à Yaoundé. L'équipe Sénégal est, est bien prête. Euh, nous sommes confiants parce que cette saison, nous avons beaucoup joué, beaucoup, beaucoup joué. Donc le moral est bon. Le moral est bon. Quoi. Nous sommes confiants, très confiants. Même. Une sixième édition d'un événement que le Sénégal compte marquer de son empreinte au cours et en dehors des jours. L'objectif, c'est juste d'avoir une, une médaille d'or. Une, une médaille d'or, c'est l'objectif. Si on a une seule médaille d'or, ça suffit, l'objectif est atteint. Le congrès de la Confédération africaine, euh, vous savez, le Sénégal occupait le siège de trésorier. Euh, nous, sommes en train de, nous avons proposé un réaménagement du bureau, euh, n'est-ce pas Nous attendons de voir le congrès. Mais je sais que nous, euh, ce que je veux, ou bien ce que nous voulons, c'est que deux à trois Sénégalais entrent dans le nouveau bureau, Inch'Allah, et dans les commissions. À Dakar, lors des derniers championnats d'Afrique de Scrabble francophone, le Cameroun s'était adjugé les titres. Une source de motivation pour le Sénégal à prendre sa revanche.
sport mécanique, cinquième édition de la compétition sur la piste de Sinja. L'association Max de Roux s'active pour la création d'un nouveau circuit. Objectif, recruter de nouveaux participants, de nouveaux pratiquants, pardon, Ibrahim Akan. Érigé en piste le temps d'un soir, le boulevard du Centenaire a accueilli la remise des trophées de la cinquième édition de l'association Max de Roux. Après une compétition âprement disputée sur la piste de Sindia, les pilotes ont rivalisé de leur talent pour gratifier le public d'un beau spectacle. La première chose qui le bloque, c'est qu'on n'a pas de circuit. Ça, c'est la première chose qui le bloque. Deuxième chose, ce sport n'est pas reconnu aujourd'hui. Aujourd'hui, le sport mécanique aujourd'hui des deux roues vraiment n'est pas reconnu au Sénégal parce qu'on ne donne pas vraiment une grande valeur aux conducteurs de deux roues. Parce que nous avons vu beaucoup de choses qui se passent et on, 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 les, on, les, on, les, on, les, on les impacte tout le temps sur les deux roues, les agressions, que ce soit beaucoup de choses, parce que les deux roues n'ont pas vraiment une grande notoriété. Aujourd'hui, on veut leur montrer qu'il y a un deuxième visage aussi par rapport à ça. Promouvoir le sport mécanique au Sénégal, c'est l'objectif de Max de Roux. Ces jeunes comptent sur leur parrain du jour pour transmettre le message. Le sport mécanique mérite d'être accompagné. Ils avaient exprimé le besoin pour trouver un site d'entraînement, mais également un site de perfection pour pouvoir peut-être compétir avec les, les meilleurs du monde. Aujourd'hui, encourage également la fédération ou bien les organiser pour avoir une vraie fédération comme la Fédération Sénégalaise de Football et, et peut-être on peut essayer de les accompagner au niveau africain. Au terme de la cérémonie, des scooters, des casques de sécurité, entre autres, ont été remis aux vainqueurs dans les différentes catégories. Merci vraiment, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent. Dans un instant, retrouvez la deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo et son invité ce soir, Serine Bakendiaï. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.